హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫామాస్ కిచెన్ అండ్ లాగ్స్ నేను మీ హేమ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేనైతే ఈరోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన హోమ్ టూర్ చూపించబోతున్నాను అద్భుతమని ఎందుకు అన్నానంటే మనం ఎవరైనా మన ఇంటి కిటికీలోని చూస్తే మహా అయితే రెండు మూడు వీధులు కనబడతాయి అంతే కదా కానీ ఇక్కడ మాత్రం హైదరాబాద్ సిటీ మొత్తం కిటికీలోంచి కనిపిస్తుందండి అదే ఇక్కడ స్పెషల్ అలాగే ఇంటీరియర్ కూడా చాలా అందంగా ఉంది సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు వీడియో చూసేయండి మరి అలాగే ఈ కనిపిస్తున్న ఇంటికి ఒక స్పెషల్ ఉందండి అది వీడియో చివరిలో చెప్తాను ఈరోజు అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము ఇదిగోండి అన్నయ్య మీ అందరికి తెలుసు కదా అన్నయ్య నమస్తే అండి అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఈయన మా ఫ్రెండ్ టి వెంకటేశ్వరరావు గారు హైలీ క్వాలిఫైడ్ యాక్చువల్లీ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈయన ఎందుకంటే పిహెచ్డీ చేశారు వారి మిస్సెస్ శ్రీవాణి గారు నేను హిమవాణి అయితే ఈ హౌస్ రెనోవేషన్ చేస్తుంటే నేను కొంచెం చిన్న చిన్నగా హెల్ప్ చేశాను ఐడియా జస్ట్ ఐడియాలు ఇవ్వడం కోసం మీరు రావడానికి ముందు మీ ఇద్దరు చేసిన వేరే వీడియో చిన్నమ్మాయి చూసి ఆమె ద్వారా ఈమె చూసి అప్పుడు అది అది నేను చూసిన తర్వాత నా క్లాస్మేట్ అన్న అందుకే వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అంటారు అందుకే కదా సరే ఒకసారి ఇల్లు చూద్దామా రండి చూద్దాం రండి మనం థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాము ఇది థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఇది రెనోవేషన్ చేద్దామని మొదలు పెట్టారు మా టీవీ గారు వాణి గారు ఒకసారి వచ్చి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొదట్లో ఉన్నాను బట్ యాక్చువల్గా మొత్తం వర్క్ అంతా కూడా దీంట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్వరి కార్నర్ వాళ్ళ డిజైనే నిజానికి నేను చిన్న చిన్నగా కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాను అంటే ఆయన కూడా ఒక వెరీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్ యాక్చువల్లీ మాకంటే హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఆయన ఇప్పుడు ఎందుకంటే డాక్టరేట్ చేశారు దానివల్ల ఆయనకి మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి వీటి మీద వీరికోమ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మెయిన్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లే ఇంత మంచిగా ఇల్లు రావడానికి కారణం అది ఇది యాక్చువల్గా డ్రాయింగ్ రూము లివింగ్ రూమ్ దీంట్లో ఒక విండో ఉండేది వుడెన్ విండో నాకే ఐడియా వచ్చింది మధ్యలో ఈ గ్రిల్స్ అవి ఇవి బాగుండదని పెద్దగా పిక్చర్ విండో పెడితే బాగుంటుంది పిక్చర్ విండో ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక ఐడియా జస్ట్ ఒక థాట్ ఇచ్చాను దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా దాన్ని మన వెంకటేశ్వరరావు గారు మొత్తం అంతా కూడా డిజైన్ చేసి ఇలా ఉండాలి ఇంత పెద్దగా రావాలి అని చెప్పేసి మొత్తం తీపించేసి కింద ఈ బేసు అంటే మనం కూర్చోవడానికి ఏమైనా సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి అంటే దానికి అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాఫీ టైపుల్ లాగా యూజ్ చేయడం కోసం విట్రిఫైడ్ టైల్ విట్రిఫైడ్ టైల్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం విట్రిఫైడ్ టైల్ అవుతుంది బరువు 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 తీసుకుంటుంది అవుతుంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ స్పాన్ బట్టి అడుగుని మళ్ళీ బేస్ బేస్ ఉంది దీనికి అయినా దీనికి అడుగుని అసలైన సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ ఉంటుంది మెయిన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇది పైన పైన వచ్చే క్లాడింగ్ అనమాట అడుగున మార్కెట్ లో చాలా సర్వే చేశారు ఈ కొనే ముందు నేను నార్మల్ గా ప్లైవుడ్ వాడేద్దాం అని అనుకున్నాము కానీ అంతకు ముందు ముందు ఒకసారి మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి ఏది బెటర్ ఏది బెటర్ అని అన్ని చూసి ఫైనల్లీ హెచ్డిఎస్ హెచ్ఎంఆర్ షీట్ తీసుకొని ఆ శాంపుల్ తీసుకొచ్చి చూపించారు అది అది చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకు కూడా రెండోది స్క్రూస్ కూడా ఈజీగా దాంట్లో స్క్రూ డ్రిల్లింగ్ దానికి స్ట్రెంగ్త్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో అందువల్ల మేము ఇంకా దానికి వెళ్ళాం అనమాట డబ్ల్యూపీసీలో ప్రాబ్లం అదే స్క్రూస్ ఒకసారి స్క్రూ చేసి మళ్ళీ అన్స్క్రూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అది ఇప్పుడు స్క్రూయింగ్ చేయాలి కానీ కార్పెంటర్స్ రఫ్గా చేసేస్తే పనికిరాదు 
దాంట్లో ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ అన్ని దీంట్లో లేకుండా ఉన్నాయన్నమాట ప్రీమియంలో కూడా ఉంది ప్రీమియంలో ప్రీమియంలో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అంతే తప్ప అస్సలు లేకుండా ఉండదు అది కూడా మనం గోరు పెట్టి గట్టిగా గుచ్చితే గుచ్చుకుంటుంది అది అంత మెత్తగానే ఉంటుంది బట్ హెచ్డి హెచ్ఎంఆర్ అలా కాదు ఈ మెటీరియల్ అందువల్ల దీనికి వెళ్ళామన్నమాట మాయిశ్చర్ రెసిస్టెంట్ మెయిన్ ఆ పేరులోనే ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ మాయిశ్చర్ రెసిస్టెంట్ అండ్ టెర్మైట్ టెర్మైట్ ప్రూఫ్ మనకి అసలు టెర్మైట్ ప్రాబ్లం ఉండదు మాయిశ్చర్ ప్రాబ్లం ఉండదు దాన్ని మేము నలభై ఎనిమిది గంటల మనం నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టాము వేసి సాడస్ట్ కూడా గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంటది మనం కట్ చేస్తాం కదా డస్ట్ వస్తుంది దాన్ని సాడస్ట్ అంటాం అది గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంటది మొత్తం పౌడర్ అంతా కూడా అవును ఈవెన్ దాన్ని కూడా మనం మొక్కల్లో వాడుకోవచ్చు అది మట్టి లూజ్ లూజ్గా ఉండడానికి మేము ఉడ్డు ఉడ్డు పాలు పేస్తూ ఉంటాం అలా అనమాట అది అక్కడ కనిపిస్తున్న విగ్రహం అండి ఈ మధ్యన పెట్టిందండి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం అది దాని పక్కనే బ్లూ కలర్ షీట్ కనిపిస్తుంది కదండి అది ఐమాక్స్ థియేటర్ అదంతా హుస్సేన్ సాగరు దానివైపు అవతల వైపు ట్యాంక్ బండ్ వస్తుందండి మనం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటే మెట్రో ట్రైన్ కూడా కనిపిస్తుందండి అది వెళ్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి తెల్లగా డోమ్స్తో ఉన్నదేమో కొత్తది సెక్రటేరియట్ అండి అక్కడ కనిపిస్తుంది బిర్లా టెంపుల్ అండి అది ఇప్పుడు మీరు మెట్రో కూడా వెళ్తుంది చూడండి ట్రైన్ దూరం నుంచి చూస్తే ఆ షెడ్లో చెప్తుంది అది స్టేషన్ అనమాట ఖైత బస్ హైదరాబాద్ సిటీ అంతా కూడా మంచి వ్యూ ఉందండి ఇక్కడ అండి మీ ఇంటి నుండి ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన వ్యూ ఉంది డైనింగ్ ఏరియా ఇది ఈ డైనింగ్ ఏరియాలో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒక డైనింగ్ టేబుల్ రావాలి ఫర్నిచర్లో డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ టూ సిట్టింగ్స్ సింగిల్ సిట్టింగ్ అని ఇది చేసాము కార్నర్ ఏం చే చేయండి ఒక టేబుల్ లాగా చేసాం అన్నమాట ఎందుకంటే ఇది డెడ్ స్పేస్ ఇది దీంట్లో మనం కూర్చోవడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఈ డెడ్ స్పేస్ని ఈ విధంగా డిజైన్ చేసాం అనమాట దీంట్లో కూడా స్టోరేజెస్ ఉన్నాయి ఇవి ఈ స్టోరేజెస్ ఎలా చేశారమ్మా ఒకసారి చూడండి తర్వాత ఇటు కూడా డ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా డ్రాస్ ఉన్నాయి అంటే స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇదంతా కూడా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట తర్వాత ఏమో ఇది కిచెన్లోంచి మనకి సర్వీస్ కౌంటరు సర్వీస్ కౌంటరు ప్లస్ కట్లరీస్ ఇవన్నీ కూడా ట్యాండ్ అండ్ డ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా ట్యాండ్ అండ్ డ్రాస్ వాడారు ఈ చూసారా ఈ హ్యాండిల్స్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి అసలు దూరం నుంచి చూస్తే ఒక చిన్న బార్డర్ లాగా డిజైన్ లాగా ఉన్నాయి ఇవి హ్యాండిల్ ఇంతవరకే ఉందండి ఇక్కడ కట్ చేసి ఎడ్జ్ బ్యాండ్ కట్ చేసి ఇది పెట్టారు ఓకే ఓకే ఈ అన్నిటికీ ఒక ఎడ్జ్ బ్యాండ్ ఎడ్జ్ బ్యాండ్స్ వాడారు ఇది నీట్గా ఉండడానికి ఎడ్జ్ బ్యాండ్స్ వాడారు ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా వాణి గారి సెలక్షనే ఇది చాలా బాగుందండి ఇది ఎక్కువ కలర్స్ లేవు చూడండి ఇంట్లో టూ ఆర్ త్రీ అంటే వైట్ అండ్ ఇది ఈ కలర్ ఒకటే ఉంది ఎక్స్ట్రా గ్రే వైట్ అండ్ గ్రే వైట్ అండ్ గ్రే కాంబినేషన్లో తర్వాత ఫ్లోరింగ్ మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ ఇది పాతదే మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యింది మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ పెట్టి పాలిష్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఎంత అందం వచ్చిందో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మార్బుల్ ఈ రోజుల్లో దొరకట్లే చాలా మకరాన మార్బుల్ ఇది మకరాన మార్బుల్ చాలా స్ట్రాంగ్ మార్బుల్ ఇది స్ట్రాంగ్ మార్బుల్కి ఇలాగ గీతలు వస్తాయి ఇంత చక్కగా డిజైన్ మధ్యలో ఈ డిజైన్ అవి చాలా క్లాసిక్గా ఉంది తర్వాత ఈ టీవీ యూనిట్ టీవీ యూనిట్ కూడా టీవీ యూనిట్ చేయడానికి కూడా మేము చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాము ఎన్ని రకాల ఐడియాస్ వేసాము ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఇది ఇంకా మేము అనుకున్న దాని మీద చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా ఇది ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట ఇది ఈ స్టోన్ లాగా ఉంది కానీ ఈ ల్యామినేషన్ డబల్ కలర్ మామూలుగానే మామూలు ల్యామినేషన్ కట్ చేసినట్టే కట్ చేసి వేసిందేనండి కాబట్టి లుక్ మాత్రం మనకి స్టోన్ స్టోన్ ఫినిష్ స్టోన్ ఫినిష్ ల్యామినేషన్ కొంచెం షైన్ అవుతుంది అవును చాలా బాగుంది ఇది యాక్చువల్గా గ్లాస్ స్టైల్ గ్లాసీ గ్లాసీ గ్లాసీగా ఉంటే 
అది బాత్రూమ్ స్టైల్ లాగా లుక్ వచ్చేస్తుంది అంత మ్యాట్ ఫినిష్ చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఇది కూడా స్టోన్ లాగానే ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా లైట్ గ్రే అండి డార్క్ గ్రే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ కూడా మన స్టోరేజ్ ఇచ్చారు చాలా స్టోరేజ్ ఉంది మీకు స్విచెస్ అన్ని దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట బాగుంది అది ఆ రూమ్ ఏంటండి ఇది యాక్చువల్గా థర్డ్ బెడ్రూమ్ లేదా స్టడీ రూమ్ అండి అది దీనిలో కలిసిపోయేలాగా ఉండాలని చెప్పి తలుపు కూడా ఈ ల్యామినేషనే వేసామండి ఎక్కువ వైట్ గ్రే గ్రీన్ అండి గ్రే అంటే ఇది వేరే వేసామండి ఇది వేరే పట్టి వేసి దీనికి వైట్ లుక్ అంటే ఈ వాల్ కలర్ లో కలిసేలాగా దానికి మళ్ళీ సెపరేట్ పెయింట్ వేసాం వైరింగ్ అది అంత కవర్ చేయడం కోసం ఇది చేయడం వల్ల ఇంకొక డిజైన్ లాగా అయిపోయింది ఇది ఇది రియల్ గా ఇది ఒక మంచి కబోర్డ్స్ కాదు కేబులింగ్ అంతా కూడా దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఇది చూడడానికి మటుకు చాలా ఒక నీట్ గా ఒక డిజైన్ లాగా ప్యానలింగ్ చేసినట్టుగా ఉంది అటువైపు మటుకు స్టోరేజ్ యువతల పక్కద అంతా కూడా స్టోరేజ్ ఇది చూడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా టాప్ హాల్ టాప్ హాల్ ఓకే ఇది స్టోరేజ్ అంటే <laughs> 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 ఈ రూమ్ చూద్దామండి ఇది స్టడీ రూమ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అంటే ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి స్లైడింగ్ ఇచ్చారు ఇంకా సింగిల్ బెడ్ విత్ ఏ స్టడీ టేబుల్ ఇవన్నీ కూడా చూసారా మీరు ఎక్కడ కూడా హ్యాండిల్స్ లేవు హ్యాండిల్స్ లేకుండా ఈ పైన కూడా అంతే పైన కూడా అంతే హ్యాండిల్స్ లేకుండా చాలా సింపుల్ గా క్లీన్ గా ఉన్నాయి మిగిలినవేమో స్లైడింగ్ విండోస్ ఇది మటుకు ఓపెన్ అవ్వాలి చిన్న విండో కదా దీనికి స్లైడింగ్ వీల్ అవుతుంది కానీ సగమే ఓపెన్ అవుతుంది ఇది గ్రానైట్ కూడా చుట్టూ వేసారు ఓపెన్ బుల్ విండోస్ కొంచెం కాస్ట్లీ స్లైడింగ్ విండోస్ కంటే ఎందుకంటే దీని హింజెస్ అవి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి అందువల్ల ఎక్కువగా స్లైడింగ్ విండోస్ ఉంటాయి సాధారణంగా ఆల్రౌండ్ మంచి గ్రనైట్ కలర్ కూడా చాలా బాగుంది లిపింగ్ ఆల్రౌండ్ లిపింగ్ చేసేసి ఫుడ్ వర్క్ మ్యాచ్ అయింది రీసెంట్ లుక్ వచ్చింది దీని వల్ల ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లో ముఖ్యంగా ఈ ఇటువైపు బెడ్ ఫేసింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇది ఒక మంచి పిక్చర్ విండోలా ఉంది యూతల పక్క అంటే సౌత్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ అంటే హెడ్ సౌత్ సైడ్ హెడ్ ఆల్వేస్ బెటర్ అంటారు అందుకని ఇంకా దాన్ని దీన్ని ఇలాగే మేము అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాగే వాడేవారు తర్వాత ఇదేమో బే విండో ఈ బే విండో కూడా ఇలాగే రిటైన్ చేశారు పాతది ఓల్డ్ స్టైల్ అలా బాగుంది ఇది బే విండో కాన్సెప్ట్ వాడేవారు ఇది వరకు ఒరిజినల్ విండో ఇలానే ఉంది దీని అసలు ఇందులో ఏది ఏ ఐటమ్ తీయలేదు బే విండో కూడా చాలా మందికి డ్రీము 
ఇంటికి డ్రి బే విండో పెట్టుకోవాలని కార్నర్ విండో పెట్టుకోవాలని చాలామందికి ఉంటుంది డ్రీము అందరికీ వీలు కాదు ఈ బే విండో స్టైల్ పెట్టుకోవడం చాలా తక్కువ ఇది ఇది ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్పెన్స్ ప్లస్ ఈ లింటలు వేయడం అన్నిటికీ కష్టమే ఇది విండోలోంచి చూడడం వేరు బే విండోలోంచి చూస్తే మూడు పక్కలకి కూడా త్రీ డైమెన్షనల్లో మనకు కనిపిస్తుంది అలా తర్వాత కబోర్డు ఇది బట్టల కోసం కబోర్డు ఇది ఇదేమో టేబుల్ టాప్ లాండ్రీ టేబుల్ లాండ్రీ టేబుల్ లోపల వేసిన లామినేషన్ కూడా మీరు మంచి డిజైన్ ఇచ్చారు సాధారణంగా ప్లెయిన్ వైట్ కలర్ అంటించేస్తారు ఇది బాగుంది ఇది ఇది బాగుంది ఇది ఇది ఆల్మోస్ట్ అది మ్యాచ్ అయింది అన్నిటికీ ఈ డ్రాస్ కూడా అవేనా ఓకే స్టోరేజ్ ఇవన్నీ కూడా స్టోరేజ్ ఇందులో ఈ స్టోరేజ్లు ఇలా తీసుకొని ఏవైనా సామాన్లు ఇలా పెట్టుకొని లోపలికి తోసేయచ్చు ఈ డ్రా సిస్టమ్ చాలా బాగుంది అంటే మార్చుకోవచ్చు అని అన్నాడు నాకైతే కావాలని అంటే ఫోటో చూపిస్తే వాళ్ళేమో ఫోటో చూసి చేయము ప్లైవుడ్ లో అయినా షేప్ కట్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు కట్ చేసి కట్ చేసి ఇస్తాం ప్లైవుడ్ వేసాడండి కాదు మేము చెప్పిన దానికి కొంచెం షేప్ డిఫరెంట్ గా లుక్ బాగుంది విండో నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బయటకు రావాలి రాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఈ గ్రనేట్ కి ఈ వాల్ కి మధ్యలో ఉన్న జాయింట్ క్రాక్ లా కనిపిస్తారు మళ్ళీ ఆ క్రాక్ ఫిల్లింగ్ మళ్ళీ దాని మీద బీడింగ్ ఇవన్నీ కంటే ఇలా బయటకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బయటకు రావడమే మంచిది అడ్వాంటేజ్ ఆల్రౌండ్ అలాగే వచ్చింది ఆల్రౌండ్ అలా వచ్చింది ఇవన్నీ స్లైడింగ్
తడిసేసి <laughs> ఇది వాష్రూమ్ వాష్రూమ్ కూడా చిన్న ఏరియాలు కానీ చాలా స్పేసియస్ గా కనిపించేటట్టుగా డిజైన్ చేశారు ముఖ్యంగా డబ్ల్యూసీలు కమోడ్స్ వాల్ హంగ్ అనమాట వాల్ హంగ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కింద వాటర్ ఫ్లో క్లియర్ గా ఉంటుంది క్లీనింగ్ అది క్లీనింగ్ అది ఈజీగా ఉంటుంది స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగా చేశారు దీంట్లో కూడా వాష్ మెషిన్ షవర్ ఏరియా అండ్ కమోడ్ ఏరియా ఉన్న తక్కువ ప్లేస్ కానీ చాలా అదే హైట్ టైల్స్ కూడా ఫుల్ హైట్ పెట్టారు ఫుల్ హైట్ పెట్టడం వల్ల పెద్ద బాత్రూమ్ లాగా వెరీ స్పేషియస్ గా కనిపిస్తుంది థర్టీ త్రీ ఇంచెస్ పెడితే ఏమవుతుంది అంటే చాలా మంది బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు బెడ్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది అందుకని ఇది ఇది ఈ హైట్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది థర్టీ సిక్స్ త్రీ ఫీట్ హైట్ అనమాట నేను రీసెంట్ గా ఒక అమెరికా వాళ్ళకి కూడా చేశాను ఆయన కూడా పొడుగు కూడా కాదు ఆయన కొట్టే ఆయన కూడా ఇన్సిస్ట్ చేసి ఇది త్రీ ఫీట్ గా పెట్టించుకున్నారు రామకృష్ణారావు గారు ఆ పుషింగ్ అనేది లేకపోతే మేము ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇది చేద్దాం అనుకున్నాం అండి రెనోవేషన్ చేద్దాం అని అలా పోస్ట్ పోన్ చేసేస్తున్నాం రామకృష్ణారావు గారు ఎంటర్ అయ్యాక ఈయన ఫాస్ట్ గా మొదలు పెట్టారు యాక్చువల్ గా వర్క్ చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చారు రామకృష్ణారావు గారు మమ్మల్ని చాలా సార్లు విజిట్ చేసి ఒక పూట అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన పనులన్నీ ఆపేసుకుని పైన కబోర్డ్స్ అండి హ్యాండిల్ లెస్ కబోర్డ్స్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంది ఈ ఇంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ రెండోది విండోస్ విండో చూసినా దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది బయటకి అన్ని వ్యూస్ చాలా బాగుంటాయి అవునండి హైట్ అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అండి ఇది మరి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మా ఏరియానే ఇంచుమించుకి అన్ని కొండల మీద ఉన్నట్టు హైట్ హైట్ ఉంది బాగా కొండ మీదే ఉన్నాం తర్వాత చుట్టూ ఏంటంటే మాకు ఎక్కడ ఇటు సైడ్ అపార్ట్మెంట్ లేదండి ఎటు సైడ్ అపార్ట్మెంట్ లేదు ఇటు సైడ్ పార్క్ వచ్చింది మున్సిపల్ పార్క్ ముందు సైడ్ కూడా రోడ్ అది అని చుట్టూ ఇంకా అసలు అపార్ట్మెంట్స్ రావు బ్యూటిఫుల్ విండోస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది హాల్ లో నువ్వు పిక్చర్ విండో బెడ్రూమ్స్ లో నువ్వుంది మా అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఈ కలర్ కాంబినేషన్ తను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఇది మేము ఏ షేప్ చెప్పామో కరెక్ట్ గా ఆ షేప్ ఇచ్చారండి ఇది 
ఇర్రెగ్యులర్ మిర్రర్ తర్వాత ఈ స్విచ్ బోర్డులు అండి అన్ని రూముల్లో కూడా క్రాప్ ట్రీ అని గ్లాస్ అండి ఇది ఇది గ్లాస్ దాని మీద మనకి ఏమన్నా మరకలైనా ఈజీగా తుడి చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ కానీ బాగుంది కింద పడితే పగులుతాయండి పగులుతాయి డోర్ వెనకాల కూడా కబోర్డ్ ఉంది ఇది బుక్స్ బుక్స్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ వచ్చింది ఇంతకు ముందు కూడా అలాగే ఉండేదండి లామినేషన్స్ మార్చాను ఇది కామన్ బాత్రూమ్ అండి ఇది ఇవి ఏంటంటే మొత్తం పైప్ లైన్లు అన్నీ మార్చేసామండి పాతవి ఉన్నాయి మార్చేసి ఇప్పుడు డబ్ల్యూపిసి పైప్ లైన్లు వస్తున్నాయి కదండి అవన్నీ వేసేసాము టైల్స్ దానివల్ల ఇంకా టైల్స్ అవన్నీ బాగా కొట్టేసి అన్నీ కొత్తగా ఎంచాను ఇది అంతా మొత్తం ఇది కిచెన్ ఓవరాల్ లుక్ ఒకసారి కిచెన్ అంతా చూసేయండి ఈ ఇవి కూడా కిచెన్లో కూడా హెచ్డి హెచ్ఎంఆర్ షీట్స్ అండి ఇది అక్రిలిక్ షీట్స్ ఇది ఈ డ్రాస్ను ఇవి కూడా అక్రిలిక్ తర్వాత ఇవి మనకి హ్యాండిల్స్ వచ్చి జే ప్రొఫైల్ అండి జే ప్రొఫైల్కి ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యాప్స్ వస్తున్నాయండి కొత్తగా ఇది వరకు జే ప్రొఫైల్కి క్యాప్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా క్యాప్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఈ చీరలు అవి పట్టుకోకుండా ఇది క్యాప్స్ వేయించామండి ఇది కూడా ఎంత ట్యాండన్స్ అయినండి కట్ చేసి పెట్టేసేవారు చాలా షార్ప్ ఉండేవి ఇవి ఇది ఎలాగే అసలు ఈ ట్యాండన్ ఇవి అన్ని కాస్ట్ ఎక్కువ ఇది కూడా మ్యాట్ ఫినిష్ అండి ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అండి దీనికి ఈ కలర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చూసి తీసుకున్నాం జీ ప్రొఫైల్ ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం టైల్ అండి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం టైల్ విట్రి పై టైల్స్ ఇది కూడా ఇదండి ఇది బ్యాక్ స్ప్లాష్ బ్యాక్ స్ప్లాష్ కూడా ఇదే ఇది కూడా ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేయదండి అంటే బాగా స్మూత్ ఫినిష్ కదా ఇది ఆర్టిఫిషియల్ టైల్ కదా ఏమి తొందరగా అబ్జార్బ్ చేయదు ఏదన్నా పడిన మనం అలా వదిలేసినా కూడా ఫ్రీగా భయపడక్కర్లేదు చేసుకోవాలండి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాను అది కొంచెం భయం వస్తుంది ఎందుకంటే సరిగా చేయకపోతే క్రాక్ వచ్చేస్తుంది గ్రనైట్ కట్ చేసే మిషన్ తోటి చీరట వీటికి దానికి సెపరేట్ గా వేరే వేరే కటింగ్ మిషన్ ఉంటాయి వేరే కట్స్ డైమండ్ కట్ మిషన్ అంతేకాకుండా స్కిల్ కూడా కావాలి దానికి ఎందుకంటే ఇది విట్రి ఫైట్ టైల్ కాబట్టి అదే పని చేస్తుంది బట్ దీనికి స్పెషల్ గా కటింగ్ మిషన్ ఉంటే అవి వాడాలి ఇందాక నాకు టీవీ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇది ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ లో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఇది కటింగ్ చేసినప్పుడు చాలా హీట్ వస్తుంది అని చెప్పి దాంట్లో వాటర్ పోస్తూ కట్ చేయాలట నేను లేని యాక్చువల్ గా కట్ చేసినప్పుడు నేను చూడలేదు నాకు ఆయన అన్నారు 
ఇవి కూడా అన్ని ఇంకా హ్యాండిల్లర్స్ ఏ పెట్టించేసాం చాలా బాగుంది పైన పైన కూడా అంతే కదా పైన స్టోరేజ్ పైన కూడా అంతే చాలా స్టోరేజ్ చాలా స్టోరేజ్ కిచెన్ లో ఎలా మనకి చాలా ఉంటాయి ఇది కూడా ఎన్ని ఉన్నా చాలా ఇది యాక్చువల్ గా అటకండి ఇది కిచెన్ <laughs> ఇది కూడా క్రాఫ్టరీ అండి ఇది బీస్ కలర్ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఇది బీస్ కలర్ ఇది కూడా గ్లాస్ ఏగా గ్లాస్ ఏ అన్నమాట కూడా ఈ బీ ఇది కార్నర్ కూడా అలా వచ్చే ఈ కార్నర్ ఈ రౌండ్ గా వచ్చే అది బైట్ కార్డ్ ఓ అక్కడే ఉంది ఇది రౌండ్ గా తీసుకుంటాను కింద కొంచెం ఇట్లా రౌండ్ హ్మ్ నేను కావాల్సిన తీసుకుని తీసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ టైల్స్ అతికిచారా ఆ బ్యాక్ సైడ్ టైల్స్ అండి అన్నిటికేనా అంత మొత్తం ఈ అదే ఈ షేడ్ బ్యాక్ సైడ్ వాల్ కి టైల్ క్లాడింగ్ చేశారు అటువైపు బాత్రూమ్ కదా టైల్స్ ఎత్తించారు అవును బాత్రూమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం మొత్తం కిచెన్ మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతకి అంటించారు క్లీనింగ్ క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా బాగుంది చాలా పెద్ద చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది దీనికి కుక్కర్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అంత పెద్ద సైజు పెట్టే రాబట్టి కుక్కర్ పెట్టే 10 మంది వచ్చే గిన్నెలు కూడా పెట్టొచ్చు ఓకే 10 మంది కూడా ఉంది ఈ డెప్త్ చాలా ఉన్నాయి చాలా పెద్ద ఇది ఉన్నది <laughs> పిక్చర్ విండో లాగే ఉంది కానీ కొంచెం హైట్ అయిపోయింది దీన్ని <laughs> 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 ఈ అన్నిటికి మించి ఈ సర్వీస్ కౌంటర్ చాలా బాగుందండి ఇది ఈ సర్వీస్ కౌంటర్ సర్వీస్ కౌంటర్ చాలా బాగుంది ప్రతిసారి మనం చూద్దరు అవును తర్వాత ఇదేమో యూటిలిటీ రూము ఇదంతా యూటిలిటీ యూటిలిటీ అంతా కూడా నాన్ స్కిల్ అది వేసి మొత్తం అక్కడ కూడా ఒక వాష్ మిషన్ పెట్టారు అంటే సర్వెంట్ మేడ్ కింద కూర్చోనో తోంకోలేదని అంత పైన సప్లై దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల చాలా విశాలంగా ఉన్నట్టుగా ఉంది ఫీలింగ్ నిజమే బాగుంది ఇది మీ టైల్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా బాగుందండి ప్రతి చోట కూడా ఇదిగోండి ఈ హౌస్ గురించి నేను లాస్ట్లో చెప్తానన్నాను కదా దూకుడు సినిమా డి సినిమా తీసారంటండి ఆ ఇంట్లో వీళ్ళ ఇంటికి దగ్గరగా ఉంటుంది ఆ ఇల్లు అదిగో అండి ఈ ఇల్లు సైడ్ నుంచి ఎలివేషన్ అలా ఉంటుంది చాలా బాగుందండి ఎలివేషన్ మాత్రం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్